Pursue the Legend là cái tên danh giá dành cho những Pokemon không phải huyền thoại mà là mang sức mạnh của thánh thần. Mỗi thế hệ sẽ có ít nhất một dòng họ Á thần ra đời. Tuy nhiên, với Gen 3 chúng ta có tận tới hai Á thần. Để được gọi là Á thần thì tổng chỉ số tụi này phải nằm trong con số 600 chẵn, có 3 cấp tiến hóa và để tiến hóa cấp cuối cùng thì phải cày level bục mặt. Và tụi này cũng sẽ rất hiếm khi xuất hiện trừ ở một số địa điểm nhất định. Đổi lại, nếu bắt được, bạn sẽ có một con Pokemon vô cùng mạnh trong đội hình và yên tâm bán hành cho Champion. Tổng cộng 10 Pokemon Á thần đã được giới thiệu. Một con số diệu đủ đẹp để làm một cái bảng cân đo đong đếm sức mạnh của từng con. Và đây là bảng xếp hạng Á thần cho nên là con nào cũng mạnh sẵn. Đây là cuộc chơi của những kẻ đã nằm ở vạch đích. Thiên thời địa lợi nhân hòa làm sao mà DLC ra mắt trong năm nay sẽ có thêm Komo O và Metacross. Tất cả 10 con Á thần này đều sẽ xuất hiện trong gen chính. Nếu đây là lần đầu tiên mà đến với kênh hoặc không phải là lần đầu thì không sao, để lại một sự ủng hộ yêu thương đến Pokemon đáng yêu Semin tôi đây bằng một cái like, một cái subscribe. Tôi sẽ tặng các bạn một bó hoa của lòng biết ơn, free ship xuyên lục địa, xuyên giải ngân hà và bà con tim bạn nhớ nhau mãi không quên. Và video này có hiệu lực trong thời đại của gen chính mà thôi. Thời đại mà cơ chế Terra hệ ẩn lên ngôi và khi mà thế hệ mới ra mắt, cơ chế mới ra mắt thì bảng xếp hạng này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Đây là bảng xếp hạng dựa trên quan điểm cá nhân và các bạn chắc cũng sẽ có bảng xếp hạng riêng cho bản thân mình. Đừng ngần ngại chia sẻ phần bình luận bên dưới nhé. Và với những điều trên thì bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Ở hạng 10 là Gudra. Dù mình rất thích Gudra nhưng không thể phủ nhận từ khi ra mắt đến giờ, Gudra là á thần ít nổi bật nhất trong nhà á thần. Chỉ số phòng thủ vật lý của Gudra chỉ có 70. Nếu ai muốn tận dụng đặc tính Gui thì cũng phải cân nhắc vì nó không hợp đằng thăng cơ vật lý Giảm có một bậc chỉ số tốc độ của đối thủ thôi mà đổi lại một con á thần thì hơi lỗ ha Chỉ số tấn công vật lý của Gudra là 100, thua tấn công đặc biệt có 10 điểm Nên thôi cũng chấp nhận được đi Nhưng mà Gudra lại ít có chiêu vật lý mạnh Lựa chọn hợp lý cho Gudra là Power Whip, Outray hoặc là Earthquake, Aquatel Ở trên chính thì hãy ẩn phù hợp với Gudra là nước Vừa có thể lừa đối thủ dùng chiêu hệ cỏ để tận dụng Sharp Shipper Đặc tính của Gudra vừa tăng staff cho các chiêu nước mạnh như là Aquatel Terra nước cũng khá tốt nếu các bạn chọn đặc tính là Hydration Nhưng mình thấy ít ai chọn đặc tính này vì hiệu quả của nó không cao Quay lại Gudra không có chiêu thức nào tăng sức mạnh Là rồng nhưng không có Dragon Dance Nếu theo hướng vật lý thì chỉ có thể ngồi chờ ai đó quăng một chiêu cỏ vô người để được tăng sức mạnh Nhưng mà ai lại quăng một chiêu cỏ vô một con Pokemon thuần hệ rồng Và thậm chí nếu là bạn bạn có dám đánh đổi một lần Terrastolite quý giá trong trận đấu để cho Gudra thành hệ nước câu dẫn đối thủ xài chiêu cỏ để tăng sức mạnh cho mình không? Đương nhiên là đối thủ sẽ nói còn cái nịch Tao dùng hệ điện, mắc gì tao dùng hệ cỏ Vì vậy mà xây cho Gudra theo hướng vật lý nó chật vật vô cùng Mãn đặc biệt thì đỡ hơn một xíu Nhiều bể chiêu thức như hệ rồng, nước, đất, điện, lửa Cộng với chiêu Acid Spray Có thể khiến cho những đòn đặc biệt của Gudra thấm thía hơn Nhưng lại chẳng tận dụng được gì từ mấy đặc tính Sắp shipper không được thì Gui lại càng không bởi vì cái chỉ số phòng thủ quá mỏng manh Điểm sáng trong chỉ số của Gudra đó chính là phòng thủ đặc biệt Và vậy thôi đó, hả rồi Chỉ có phòng thủ đặc biệt là ngon thôi Nếu Hisuian Gudra xuất hiện ở gen chính thì có lẽ vị trí của Gudra đã tốt hơn rất nhiều Nhìn Hisuian Gudra nè Sông hệ mạnh bá cháy, rồng, thép, chỉ số phòng thủ cũng được tăng lên Cộng lên tới tận 30 điểm Nhưng mà đó chỉ là nếu thôi Thôi mà tiếc núi thì cũng vậy qua hàng chính thôi Là một á thần của vùng Alola komo sẽ xuất hiện trong DLC sắp tới vào cuối năm Và nếu không có biến số gì lớn trong bộ chiêu thức Hay là thay đổi đặc tính Cái này thật khó mà xảy ra Thì sức mạnh của komo vẫn sẽ chỉ nằm ở mức tương đối Mang tiếng là rồng giác đấu nhưng tốc độ chỉ hơn Gudra có 5 điểm Ok bù lại komo có chỉ số khá đồng đều Nhưng không có cái nào là quá nổi trội Chỉ số cao nhất là phòng thủ cho phép nó tận dụng hết tiềm năng của combo Iron Defense và Body Press Nhưng vấn đề là nó không nhanh hơn những con hệ tâm linh Ma hoặc là tiên Bị nhân bốn sát thương bởi hệ tiên Hệ phổ biến nhất cái game hiện tại là một cái gì đó rất là đau lòng mề rồi Hồ mà nó ra mắt ở Gen 7 Cũng đã bị ghẻ lạnh vì sự bành trướng của hệ tiên Đến từ những vị thần bảo hộ đảo Chiêu thức độc quyền của combo bao gồm Clanker Soul và Clanking Scale Và đây mới là điểm ngộ nghĩnh nè Clanking Scale là chiêu thức độc quyền mang hướng sát thương đặc biệt và nó làm giảm một bậc chỉ số phòng thủ của Pokemon sử dụng Ok, thế nói còn gì nữa không? Mà giờ được cái chiêu độc quyền ngon ngon Lại phải giảm một bậc chỉ số cao nhất của nó làm sao? Đã vậy, giống trường hợp của Gudra Sức mạnh tấn công đặc biệt của Kamo có tốt đâu Thua tấn công vật lý tới 10 điểm Chưa thấy cái chiêu thức độc quyền nào mà tự bóp vậy luôn á Thôi thôi thôi, ta chọn mảng vật lý nhiều khi còn ý nghĩa
nhưng sẽ làm giảm 1 phần 3 lượng máu Và nếu bạn cho Kamo-O cầm một vật phẩm là Thor Spray sau khi sử dụng chỉ số tấn công đặc biệt của Kamo-O sẽ tăng thêm một bậc nữa Quá lời luôn đúng không? Lúc này thì chiêu đặc biệt hệ rồng đủ mạnh sẽ là Draco Meteor hoặc là Clanking Scale Cái nào cũng có rủi ro nhưng mà chọn cái ít rủi ro nhất là Clanking Scale Tuy nhiên thì Kamo-O không có đủ khỏe đến mức mà chịu được một đoàn đánh nếu chỉ số phòng thủ đã xuống thấp Vì máu của nó quá ít, tốc độ của nó nó được cộng thêm một bậc thì vẫn sẽ thua Dragapo lên full tốc độ nên là các cơ hội để bán muối sau khi đã mất 1 phần 3 lượng HP là rất cao Chưa kể thế hệ chính lại vừa có Jin Pao và Flutterman Nên Komo-O muốn gáy thì cũng chỉ đóng cửa gáy một mình thôi Để cứu vớt được Komo-O thì Terra hệ thép sẽ vô cùng có lợi khi ngăn được hệ rồng, băng và tiên Giúp cho Komo-O trụ vững Nhưng mà như đã nói ở phía trên, không có điểm nào nổi bật Đã vậy, chiêu thức độc quyền luôn có rủi ro Lại khó cho Komo-O có thể vươn lên sánh tầm với những á thần khác Ở hạng 8 chúng ta có Metacross Thật sự là các bạn xếp hạng này cực kỳ khó xếp thứ tự Nếu mà muốn xếp thì giống như là đang bới lông tìm vết vậy đó Nhưng suy nghĩ một hồi thì Metacross nên đứng ở hạng 8 Metacross hiện giờ thì vẫn chưa xuất hiện Nhưng sẽ sớm thôi Nó sẽ cùng Komo-O hội ngộ với đám á thần trong bản DLC cuối năm Với lợi thế về song hệ, thép và siêu linh Khi nó chỉ sợ có 4 hệ Tốc độ của Metacross trong đám á thần khá là thấp Chỉ hơn có mỗi Tyranita Nhưng được cái là nó có chiêu thức ưu tiên Bullet Punch để đảo ngược tình thế với Iron Defense và Body Press, Metacross vẫn có thể thủ trâu mà đánh cũng khá đau. Thời đại sen chính, mới ra sân đã bị giảm chỉ số, đi đâu cũng thấy tứ hung phùng Poundia hoặc là Arcanine thì đặc tính Clear Body sẽ là thiên địch khá lớn với tụi này. Và hệ ẩn hợp lý với Metacross chắc chắn phải là hệ thép, nhằm loại bỏ điểm yếu của hệ siêu linh, đồng thời gấp đôi sát thương của Bullet Punch. Tuy nhiên thì nói đi cũng phải nói lại, Arcanine đang khá thịnh hành ở thời điểm hiện tại. Nhờ vào Intimidate và Willow Whips Hull để tăng sức mạnh tấn công cho bản thân và đồng minh Thì đúng là Metacross sẽ bị hành khá nhiều nếu xuất hiện trong đấu đôi Nếu để đối phó với điều này có thể cho Metacross mang theo Agility Tuy đây là một cái chiến thuật nó cũng khá lạ Xây theo hướng Sweeper vật lý thì sẽ có khả năng đánh bại được Arcanine trước khi nó kịp set up chỉ số cho bản thân và đồng minh Ở hàng 7 chúng ta có Salamence Salamence có sức tấn công cao và tốc độ ổn Cả hai đặc tính Intimidate và Maxis là rất tốt trong chiến đấu Nhưng ở thời điểm hiện tại khi mà vô cùng nhiều Pokemon có thể hạ đi chỉ số của bạn mỗi khi bạn ra trận đấu Và đối thủ đáng sợ nhất của Salamence là Chin Pao Một đoàn ưu tiên Ice Shark cũng có khả năng đe dọa được Salamence Chứ nói chi đến việc tốc độ của Chin Pao hoàn toàn ao trình các Salamence luôn Hệ ẩn phù hợp với Salamence lúc này phổ biến nhất và hiệu quả nhất đó chính là hệ thép là mất hoàn toàn điểm yếu hệ băng, đá, tiên và rồng Lúc này dùng Iron Head cùng chỉ số tấn công cao có vẻ sẽ dọn dẹp được kha khá đối thủ đáng sợ Hy vọng là có luôn các con quái thú Chim Pao Nhưng mà nếu để trị những Pokemon hệ băng Thì xây dựng theo hướng vật lý Terra thành hệ lửa rồi cho học Terra Plus Đặc tính là Moxie Sẽ là một hướng đi không hề tệ Thật ra thì mình thích hướng đi này hơn Nhằm tối ưu đặc tính Mà còn giúp đánh bại tụi hệ băng đang lên dạo gần đây nữa Ở hạng 6 chúng ta có Pax Caliber Pax Caliber có một chỉ số tấn công cực kỳ cao Đã vậy cộng với đặc tính Thermal Exchange khiến cho nó không bao giờ bị bỏng Đồng nghĩa với việc sẽ không bao giờ bị mất 50% chỉ số tấn công Ngược lại sẽ tăng chỉ số tấn công lên một bậc khi nó bị đánh bởi những chiêu hệ lửa Có những chiêu setup tốt như là Dragon Dance, Short Dance Nỗi lo tốc độ cũng có thể khắc phục khi mà có chiêu ưu tiên là Ice Shark Chiêu độc quyền hệ rồng vô cùng mạnh là Clay Rush Với sức mạnh lên đến 120 Bù lại lượt tiếp theo Pax Caliber sẽ luôn bị đánh trúng và chịu gấp đôi sát thương Khắc phục cái này thường sẽ cho nó học Protect Nhưng đi nước này có vẻ hơi dễ đoán ha Tuy nhiên như đã nói trên tốc độ cùng với sức phòng thủ không quá cao Sẽ là một bất lợi nếu đối phương đã hiểu được lối chơi của Pax Caliber Hệ ẩn phù hợp lúc này dành cho Pax Caliber Sẽ là hệ thép Khó đoán quá trời Lúc này không một ai dám spam chi hệ lửa nào với Pax Caliber cả Và điểm yếu đá tiên, rồng, thép cũng không còn Cái nó sợ lúc này chỉ còn lại hệ giác đấu Tuy nhiên thì việc đánh xếp hạng bây giờ cũng cho phép sự xuất hiện của Chim Pao Một Pokemon hệ băng khác Đấm đau hơn, tốc độ nhanh hơn, kết liễu đối thủ lẹ hơn Nên thật sự vị trí của Pascaliber khi có mặt Chim Pao sẽ rất dễ bị lu mờ Dễ gì nữa lu mờ mẹ nó rồi Bây giờ chúng ta chuẩn bị qua top 5 thôi Tyranita ở hạng năm một phần nhờ vào ability quá tốt Khi mà mới ra sân đã tăng sức chịu đựng của nó đối với các chiêu tấn công đặc biệt lên 50% Biến sân đấu thành sân nhà Cái hồi mà Escadrille còn xuất hiện thì coi như đây là một bộ đôi bất bại trong đấu trường cát Đúng, song hệ chưa bao giờ là điểm mạnh của Tyranita Khi mà sợ đến tận 7 hệ và sợ nhất là hệ giác đấu Nhưng người ta không thể nào bỏ qua vô số điểm tốt như là bể chiêu thức siêu
để bật lại từ Pokemon hệ giác đấu Ngày trước thì mình hay cho Terranita cầm Weakness Policy Một hướng đi liều ăn nhiều Chơi thì lúc nào cũng toát mồ hôi mẹ mồ hôi con Nhưng mà để an toàn hơn cho Terranita Trong cái thời đại gen chính Có rất nhiều Pokemon học được chiêu hệ giác đấu Cơ bản nhất là Body Press Thì xây dựng cho Terranita theo hướng công thủ Vẫn hợp lý hơn là trở thành Sweeper Thành ra Terranita cầm Rocky Helmet Terra thành hệ bay Vẫn là một cái lựa chọn tốt nhất nếu muốn đưa Terranita vào đấu trường ở hạng tư chúng ta có Dragapo vừa ra mắt ở Gen 8 và cũng không quá lâu để chứng minh thực lực của mình Dragapo được sử dụng rộng rãi nhờ vào lợi thế tốc độ mang trong mình một chỉ số tốc độ cao nhất trong dạng Á Thần và cũng là top đầu những Pokemon có tốc độ cao nhất trong Pokemon Nó chỉ thua tốc độ tổng cộng 16 con Pokemon Cái này là tính luôn cả huyền thoại và dạng Mega đó nha Nhờ đó mà dễ dàng hất tay trên được rất nhiều Pokemon khác Xây theo hướng đặc biệt hay vật lý đều được Nếu mà muốn phá cách thì xây theo hướng đặc biệt với Shadow Ball một chiêu hệ ma sát thương ok nhất hiện giờ Không thì cho học Willow Whip để quấy rối giảm sức tấn công Rồi dùng Hex Một slot cho Dragon Meteor Và rồi một chiêu Flamethrower hoặc là Thunderbolt Để khắc chế tuổi khắc tinh Tuy nhiên thì đi hướng ok nhất với Dragapo lại là vật lý Nhằm tận dụng được chiêu độc quyền khá mạnh của mình là Dragon Dart Vừa mạnh lại vừa chẳng đánh đổi gì Dragon Dance để tăng sức mạnh cho hai chỉ số cao nhất của nó Lúc này thì chắc chẳng ai qua được tốc độ của Dragapo nữa Điểm thọt của nó ở đây là người chơi đành phải sử dụng Phantom Force Vì đây là chiêu hệ ma vật lý mạnh nhất mà Dragapo có thể học được Tuy sẽ đánh xuyên Protect nhưng sẽ mất một lượt thi triển Còn nếu ta xác nhận Dragapo sẽ là chủ lực Terra trong đội hình của mình Thì cho Terra thành hệ ma luôn Và học Terra Plus lúc này sẽ có được một đoàn tấn công hệ ma mạnh vô cùng Nhưng mà hệ ma thì chắc cũng đâu có khắc được nhiều hệ đâu Thế ra hệ rồng vẫn có vẻ hợp lý hơn Còn một slot cuối chắc nên để dành cho Protect hoặc là Substitute Xếp hạng một hồi thì top 3 trong lòng người hâm mộ đã có rồi đây Chúng ta có Dragonite, Garchomp và High Dragon Ai sẽ là vị trí số 3 đây? Đây là một bài toán vô cùng căng não với mình Vì thực sự tụi á thần này cứ xem xem nhau Ba con còn lại 1 9, 1 10, 1 9 ngữ Ai cũng có thế mạnh riêng của mình, nhưng đây là ý kiến cá nhân của mình Và hạng 3 lộ diện đó chính là... Hai Dragon Gen 9 mang lại cho Hai Dragon một bước đột phá lớn Dù trước đó Hai Dragon đã không quá tệ Nhưng do bị lép vế vì sông hệ rồng và bóng tối Khiến cho nó sợ đến tận năm hệ Và đau đớn nhất là hệ tiên Mà hệ tiên mấy năm gần đây lên ngôi toàn là bái vật Thì hỏi làm sao mà Hai Dragon không có cơ hội tỏa sáng Hai Dragon có bộ chỉ số khá ổn Tốc độ là 98, khiến cho nó nhanh hơn cả Golden Go và Kratos Hai Pokemon mạnh được xài nhiều ở hiện tại Cùng với đó là sự ra đời của Set Tail Hai Dragon có thể núp phía sau mà thi triển Nasty Plot Hoặc tự mình tạo ra thế thân để thi triển Sau đó, Tung Draco Meteor có thể dọn đường rất nhiều đối thủ Hoặc là Dark Pulse để tận dụng hiệu ứng Flinch Và cái nâng tầm Hai Dragon trong thời đại này nhất chính là cơ chế Terra Khiến cho Hai Dragon có thể trở thành hệ thép Nhờ đó Hai Dragon có thể loại bỏ những điểm yếu như là bọ, băng, rồng và đặc biệt nhất là không bị hệ tiên đe dọa Đặc tính Levitate khiến cho Hai Dragon miễn nhiễm với hệ đất Sau khi đã chê ra thành hệ thép Khiến cho nó chỉ còn sợ có hệ lửa và chắc đấu Không những thế Flash Cannon lúc này sẽ là chiêu trả đũa lại những Pokemon hệ tiên và băng hiệu quả nhất Và chúng ta còn hai đối thủ Ai sẽ là người đội chiếc vương miệng đây? Hạng hai đó chính là Garchomp Garchomp mãi đỉnh là á thần với tốc độ và sức tấn công cực tốt Cộng thêm đặc tính Rub Skin và item đi kèm là Rocky Helmet Không thể phủ nhận đế chế của Garchomp thì tiếp tục kéo dài Tuy không học được Dragon Dance Nhưng Short Dance là quá đủ cho Garchomp để có thể càng quét rồi Garchomp cũng có thể trở thành người rải đá tốt Khi mà tốc độ của nó nhanh hơn khá nhiều một số Pokemon có khả năng rải đá phổ biến khác Rub Skin đi với Stealth Rock lúc này sẽ khá tốt Vì khi đối thủ muốn phá đá tàn hình phải dùng đến Rapid Spin mà khi đã dùng thì không thể tránh khỏi combo mất máu khi trúng phải Rub Skin và Rocky Helmet Ở thế hệ thứ 9, Garchomp có một đồng minh đắc lực đó chính là Golden Go Với ability của mình, Golden Go có thể khóa chiêu thức The Fox vốn hiện đang phổ biến bởi Carvenite và khiến cho việc phá bẫy của đối thủ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết Từ đó có thể xài Dragon Tail để liên tục chơi đùa và cấu máu đối phương Nếu đối phương dùng Rapid Spin để phá trận thì cũng sẽ nhận tổn thương và nếu dùng The Fox thì Golden Go sẽ là người khóa nó lại Rồng đất coi vậy là một sông hệ khá tốt khiến cho nó sợ chỉ có ba hệ mà ba hệ này cũng là ba hệ mà hệ rồng sợ luôn là băng tiên rồng riêng hệ băng thì gấp 4 lần sát thương nhưng ở mấy thế hệ trước đã không làm khó được garchomp thì thế hệ này lại càng không khi mà hệ ẩn ra đời garchomp chỉ cần chê ra thành hệ thép thôi là mất hết ba điểm yếu này luôn cộng với việc học được iron head thì đám tiên và băng đôi khi là phải sợ ngược lại garchomp không chừng và hạng hai garchomp thì hạng một còn lại là dragonite rồi Bước lên đây Bước lên đây mà nhận cái hào quang
được ra mắt từ thở đầu của Pokemon. Dù trải qua bao nhiêu lần lên vô xuống chó khi có sự xuất hiện của Salamence và Garchomp, nhưng tôi nhanh đến hiện tại, Dragonite thật sự đáng sợ hơn cái vẻ ngoài đáng yêu của mình rất nhiều. Dragonite có bộ chỉ số tấn công cao, tuy tốc độ thuộc hàng trung bình trong đám á thần và thua nhiều Pokemon khác, nhưng có rất nhiều yếu tố làm nên sự độc nhất của nó đã tính multi scale. Họ ra mắt ở Gen 5 khiến cho Dragonite là một con quái vật đáng sợ. Đặc tính này sẽ giảm một nửa bất kỳ sát thương nào lên Dragonite khi nó đang đầy máu. Tuy nhiên ở thời điểm đó, Stealthrock và Ferrothorn xuất hiện nhan nhãn trên các đấu trường nhằm cản đường cho Volcarona. Kéo theo là Dragonite tượng cấy được hai ba nút nhạc, cái này phải ngậm mồm luôn. Nhưng cục diện bắt đầu thay đổi ở Gen 8 khi mà trang bị mới Heavy Duty Boost xuất hiện. Trang bị này khiến cho những cạm bẫy trên sân không thể ảnh hưởng đến Pokemon. Từ đây nỗi sợ bị đặt bẫy của Dragonite đã không còn. Đến thời điểm hiện tại, Dragonite vẫn còn multi scale, vẫn còn Heavy Duty Boost, bể chiêu thức đa dạng như tăng sức mạnh bằng Dragon Dance, hồi máu bằng Roots, giúp tận dụng đặc tính multi scale tuyệt để hơn. Chiêu thức ưu tiên hệ thường với sức mạnh gấp đôi các chiêu thức ưu tiên khác là Extreme Speed vẫn còn đó. Bây giờ lại cộng thêm việc có thể Terrastalize, khiến cho sức mạnh của Dragonite lại càng được nâng lên một tầm cao mới, mang trong mình hệ bay và rồng giống với Salamence. Dragonite bị nhân bốn sát thương bởi hệ băng và Chimpao là đối thủ đáng sợ nhất của Dragonite. Để khắc phục thì phương án Terra phổ biến nhất dành cho Dragonite Bây giờ là Terra thành hệ thường Đúng vậy, trong khi đa số những á thần khác thì phải Terra thành hệ thép Terra thành hệ thường mới có thể khai thác được tiềm năng của Dragonite Thông qua việc nhận thêm Staff từ chiêu Extreme Speed Khiến cho điểm yếu tốc độ của Dragonite được khắc phục Mà còn lại đánh đau thôi rồi luôn á Dragonite chỉ cần ra sân và thi triển Dragon Dance một lần Mất máu thì họ lại bằng Roots Multi Scale sẽ không để cho Dragonite bị một phát chết luôn đâu Sau đó Terra thành hệ thường và Spam Extreme Speed là dọn dẹp được khá khá đối thủ rồi Cùng với độ linh hoạt trong chiến đấu Khi mà có một bể chiêu thức trải rộng từ hệ nước, lửa, băng, điện, đất Mình thực sự không thể không xếp Dragonite lên vị trí đầu tiên là á thần mạnh nhất trong thời đại Gen 9 này Và đó là tất cả những chia sẻ của mình và ý kiến của mình về á thần mạnh nhất của Gen 9 Các bạn có đồng tình hay không? Hay không đồng tình chỗ nào? Thì cho mình biết và bình luận bên dưới nha Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye!